ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குற வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஐசமிர்சம் பார்த்தோம் முதல் சக்சரல் ஐசமிர்சம் கட்டமைப்பு மாற்றியம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஸ்டீரியோ ஐசமிர்சம் பார்த்தோம் முப்பரிமான மாற்றியம் அல்லது புரோலி மாற்றியம் இந்த புரோலி மாற்றியத்தில் ரெண்டு வகையான மாற்றியம் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் ஒன்று வந்து ஆப்டிக்கல் ஆடியோ மாற்றியம் ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியம் சொல்லி இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் வந்து ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியம் ஆப்டிக்கல் ஐசமிர்சம் ஆப்டிக்கல் ஐசமிர்சம் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்னா லைட் அப்படின்னு அர்த்தம் லைட் ரிலேட்டட் அதை பொறுத்த என்ன சொல்லுவோம் ஆப்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆப்டிக்கல் ஐசமிர்சங்கிறது இது வந்து ஒளி சார்ந்த விஷயம் ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியம் ஒரு சுழற்சி மாற்றியத்துக்குரிய முக்கியமான நிபந்தனை வாட் இஸ் த எசென்ஷியல் கண்டிஷன் ஃபார் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கைராலிட்டி இப்போ ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்கூல் இருக்குது ஒரு கரிம சேர்மம் இருக்குன்னா கரிம சேர்மத்தில் வந்து கார்பன் இருக்கும் அந்த கார்பனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாலு குரூப்போ அல்லது நாலு ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் என்ன சொல்லணும் கைரல் கார்பன் சொல்லுவோம் ஒரு கார்பனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நான்கு தொகுதியிலும் வெவ்வேறு இருந்தால் அதுக்கு வந்து கைரல் கார்பன் அல்லது கைரல் கார்பன் அல்லது சீர்மையற்ற கார்பன் சொல்லுவோம் அசிமெட்ரிக் கார்பன் அல்லது கைரல் கார்பன் சொல்லுவோம் அப்படி இருந்தால் அந்த காமன்ஸுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒளிச்சுழற்சி இயல்பு இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு இனார்கானிக் காமௌண்டு அது ஆர்கானிக் காமௌண்டாக இருந்தது இனார்கானிக் காமௌண்டாக இருந்தாலும் இந்த கைராலிட்டியை வந்து எப்படி கொண்டு வரோம்னா மிரர் ஆப்ஜெக்ட் மிரர் இமேஜ் அதாவது அமைப்பு பொருள் ஆடி பிம்ப தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரோம் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் மிரர் இமேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் மிரர் இமேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா லெஃப்ட்டு வந்து ரைட் ஆகும் ரைட் வந்து லெஃப்ட் ஆகும் இடவள மாற்றம் லெஃப்ட் ரைட் சேஞ்ச் வந்து இருக்கும்போது அது வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் பேட்டிங் பண்ணார்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பா நம்ம நமக்கு தோணுச்சு பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா டிவி ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம கண்ணாடியில் பார்த்தோம்னா என்னம்னா சச்சின் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் பேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி சௌரவ் கங்குலியோ யுவராஜ் சிங்கோ ரைட் ஹேண்டில் பேட் பண்ண அப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சோம்னா டிவியில் அவங்க பேட் பண்ணும்போது கண்ணாடியில் பார்த்தோம்னா ரைட் ஹேண்டில் பேட் பண்ண மாதிரி தெரியும் இப்போ மிரரில் பார்க்கும்போது என்னென்னா லெஃப்ட் ரைட் சேஞ்ச் இடவள மாற்றம் வந்து இருக்குது அந்த இடவள மாற்றம் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் மிரர் இமேஜ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இ அப்படிங்கிற லெட்டரை வந்து நம்ம மிரரில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தெரியும் இதுதான் அது இடவள மாற்றம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ரைட்டும் ரைட்டில் இருக்க வந்து லெஃப்ட்டும் தெரியும் இது வந்து நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் அதாவது ஒன்றின் மீது மற்றொன்று மேற்பொருந்தாதது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கை இருக்குது அப்படின்னா இந்த கையினுடைய மிரர் இமேஜ் இந்த பாம் பாருங்கள் இது வந்து உள்ளங்கை இதனுடைய மிரர் இமேஜ் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கட்டவரில் எந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஆனால் இமேஜ் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து மிரர் இமேஜ்னு வச்சுக்கிறோம் கட்டவரில் எந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இதில் இமேஜ் மிரர் இமேஜில் பார்த்தா எந்த பக்கம் இருக்கும் ரைட் சைடில் இருக்கும் சுண்டுவரல் பாருங்கள் எந்த பக்கம் இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது இங்கே வந்து இந்த மிரர் இமேஜில் பார்த்தா எந்த இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இப்போ இது என்னுடைய இடது கை வந்து ஆப்ஜெக்ட்டு வலது கை வந்து என்னென்னா மிரர் இமேஜாக வச்சுக்கிற போகிறோம் இது ஆப்ஜெக்ட் மிரர் இமேஜ் அப்படியே லெஃப்ட் ரைட் சேஞ்ச் இருக்கும் இது அப்படியே தூக்கி இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா ஒன்று மேலே ஒன்று நாகாதனா சூப்பர் போஸ் ஆகாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டவரலாம் சுண்டுவரலாம் சேர்ந்துருக்கும் இந்த பக்கம் அப்போ அந்த நடுவரில் தவிர மற்ற எதுவுமே என்ன ஒன்றோட ஒன்று என்னால் மேற்பொறதில் சூப்பர் போஸ் ஆகலை இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எனன்ஷியமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எனன்ஷியமர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் மிரர் இமேஜஸ் ஆர் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஒரு பொருளுடைய அமைப்பும் அதனுடைய ஆடிமவும் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று பொருந்தாது இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லணும் எனன்ஷியமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னும் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒளிச்சுழற்சி இயல்பு இருக்கணும்னா கைராலிட்டி இருக்கணும் கைராலிட்டி இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லி இருக்கணும் அவரோட ஆப்ஜெக்டும் மிரர் இமேஜும் ஒன்று மேலே ஒன்று சூப்பர் போஸ் ஆகக்கூடாது அது இந்த பொருளுடைய அமைப்பும் அதனுடைய ஆடிமவும் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று பொருந்தக்கூடாது இப்போ இது இதனுடைய மிரர் இமேஜ் இது எத்தனை கூடிய வச்சோம்னா என்ன ஆகாது இது இதில் வந்து சூப்பர் போஸ் ஆகாது இதுதான் எசென்ஷியல் கண்டிஷன் ஃபார் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒளிச்சுழற்சி இயல்புக்கான முக்கியமான நம்ம தரேன் அடுத்தது ஒளிச்சுழற்சி இயல்பு அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து ஒரு டபுள் ஹெட் ஆரோ போட்டிருக்கிறோம் டபுள் ஹெட் ஆரோ நிறையா இருக்கும் ஒவ்வொரு டபுள் ஹெட் ஆரோவும் ஒவ்வொரு இருதலை அம்பு குறிக்கும் எதாவது குறிக்குதுன்னா லைட் வந்து எப்பவுமே என்னன்னா வைப்ரேஷன் மூலமாக தான் ஒரு இடத்துல நடத்துட்டு போகும் அதிர்வுகள் மூலமாக ஒர
பிளேன் போலரைஸ் லைட் தலைவலி ஆக்கப்பட்ட ஒளி அப்படிங்கிற என்னது அனைத்து தலங்களிலும் அதிர்வரக்கூடிய ஒளியை ஒரே ஒரு தளத்தில் மட்டும் அதிர்வடைய மாறி செய்தால் அதற்கு பேர் வந்து தலைவலைவு ஆக்குதல் அந்த ஒளிக்கு பேர் வந்து தலைவலைவு ஆக்கப்பட்ட ஒளின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது இது வந்து அன்போலரைஸ் லைட் இது வந்து என்னது போலரைஸ் லைட்டை வந்து குறிக்குது இப்போ இந்த போலரைஸ்ட் லைட்டை வந்து ஒரு சில சொல்யூஷன் ஒளியை பாஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப் இட் இஸ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அது ஒளிச்சுழற்றும் தன்மை உடையதாக இருந்தால் அது என்ன செய்யணும் இட் இந்த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் வில் பி ரொட்டேட்டட் ஐதர் இன் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஆர் இன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் அந்த கரைசலுக்கு வந்து ஒளிச்சுழற்றக்கூடிய தன்மை இருந்ததுன்னா அந்த நம்ம செலுத்திய தலைவலைவாக்கப்பட்ட ஒளியை வலது பக்கமாகவோ அதை கடிகாரம் சுற்றக்கூடிய திசையிலோ அதற்கு எதிர் திசையிலோ கிளாக்வைஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் வளஞ்சொலி இடஞ்சொலி வளஞ்சொலியாவோ அல்லது இடஞ்சொலியாவோ திருப்பம் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் தானே ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த பிளேன் போலரைஸ் லைட்டை வந்து இந்த சொல்யூஷன் ஒளியை பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன இருக்குது இந்த லைட் ஏஸ்பின் ரொட்டேட்டட் இன்றி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஒளியானது வலப்புறமாக சுற்றப்பட்டிருக்கிறது இதில் லைட் ஏஸ்பின் ரொட்டேட்டட் இன்றி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஒளியானது இடஞ்சொலியாக சுற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒளிச்சுழற்சியில் இருந்ததுன்னா அந்த கரைசல் ஒளியாக தலைவலையாக்கப்பட்ட ஒளி செலுத்தப்பட்ட பின்னால் அது வலப்புறமாகவோ அல்லது இடப்புறமாகவோ திருப்பப்படும் இஃப் ஏ லைட் இஃப் அ சப்சன்ஸ் இஸ் ஆப்டிக்லி ஆக்டிவ் வென் இட் இஸ் பாசு த்ரூ வென் தி பிளேன் போலர்ஸ் லைட் இஸ் பாசு த்ரூ தட் சொல்யூஷன் தட் பிளேன் போலர்ஸ் லைட் வில் பி ரொட்டேட்டட் ஐதர் இன் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஆர் இன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் இப்போ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் ஒளிச்சுழற்றி மாற்றுகள் அப்படிங்கிறனா ஒரு சேர்மம் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வளர் வலது பக்கம் சுற்றக்கூடிய சேர்மம் ஒன்று இருக்கும் இடது பக்கம் சுற்றக்கூடிய ஒரு சேர்மம் ஒன்று இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆர்கானிக் லாக்டிக் ஆசன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு லாக்டிக் ஆசிட் வலது பக்கம் சுற்றும் இதே உணர் ஆக்டிக் ஆசிட் உணர் லாக்டிக் ஆசிட் வந்து இடது பக்கம் சுற்றும் வலது பக்கம் சுற்றுனா என்ன சொல்லணும் டி டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இடது பக்கம் சுற்றுனா எல் லீவோ ரொட்டேட்டரி வளஞ்சொல்லி இடஞ்சொல்லின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு ஐசோமர் இருக்கும் ஒரு ஐசோமர் வந்து இந்த போலரைஸ் லைட்டை வலது பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணணும் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும் உணர் ஐசோமர் வந்து அந்த போலரைஸ் லைட்டை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இப்போ கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸில் அணுவி சர்மங்களில் எதற்கு ஒளிச்சுழற்சி இயல்பு இருக்கும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் எந்த மாதிரியான அணைவுகளுக்கு வந்து ஒளிச்சுழற்சி இயல்பு இருக்குது அப்படின்னா அணைவியான் ஆறு இருக்கணும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஷுட் பி சிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் எப்படியெல்லாம் அந்த சிக்ஸ் இருக்குங்கிற பார்க்க போனால் ஃபஸ்ட் எம் எக்ஸ் எக்ஸ் த்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பைட் அண்ட் டேட் இருக்கான் இருமுனை இனி கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இருமுனை இனி மூணு இருக்கனால மூணு இன் ரெண்டு ஆறு வந்துடும் அடுத்து பைட் அண்ட் டேட் இருக்கான் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு இருமணி இனி அப்போ ரெண்டு இன் ரெண்டு நாலு வந்துடும் ஏ பி இப்படி இருக்குது அப்போ மொத்தம் ஆறு அடுத்து பைனன் டேட்டில் கார்டு ரெண்டு இருக்குது ஃபோர் ரெண்டுமே பியாக இருக்குது அப்போ டோட்டலி சிக்ஸ் அப்போ கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னா முதல்ல கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இருக்கணும் அனைவே என் ஆறு இருக்கணும் அதில் மூணு பாசிபிலிட்டி சொல்லியிருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் த்ரைஸாக இருக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ ஏபியாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் எக்ஸ் டூ பி டூ ஆ ரெண்டுமே ஒரே லிகாண்டாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற என்னது இருமணி இனி பைட் அண்ட் டேட் லிகாண்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துருக்கிறோம்னா கோபால்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துடும் கோபால்ட் எத்திலின் டைமண்ட் த்ரைஸ் என்னுடைய சார்ஜ் வந்து த்ரீ இது என் ஏ ரவுண்டு பண்ணி போட்டிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல சரியாக தெரியான்றக்காக போட்டிருக்கோம் இந்த ரவுண்டுகள் என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் என் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இந்த இஎன் எத்திலின் டைமண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே போட்டிருக்கோம் என் ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ இதுதான் எத்திலின் டையமின் இதில் வந்து எது எலக்ட்ரானும் கொடுக்க போனால் அது என் வந்து எலக்ட்ரானும் கொடுக்க போகிறனால ரெண்டு என் இந்த ஒரு எண்ட் இந்த ஒரு எண்ட் அதனால் இங்கே ஒரு எண்ணும் இங்கே ஒரு எண்ணும் போட்டு போகிறப்போ அந்த இந்த சிஹெஸ்ட் வந்து சிம்பிளாக இது மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கிறோம் அதனால் இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா இங்கே ஒரு எண் இருக்குது சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ இங்கே ஒரு எண் இது எதுக்கு சமன்னு என் ஹெச் டூக்கு சமம் சரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி போடுறது ஃபஸ்ட்டு கோபால்ட் போட்டாங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்கொயரில் ஏன் டாட்டர் லைன் போட்டோம்னா அது பாண்டு கிடையாது சாலின் லைனில் போட்டிருக்கிறது தான் பாண்டு டாட்டர் லைனில் போட்டிருக்கு சும்மா ஸ்ட்ரக்சர் தெரியறதுக்காக போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று அப்போ ஆறு கார்னர் வந்துருச்சு இப்போ எத்திலின் டையமின் எத்தனை இருக்குன்னு மூணு இருக்கு இல்லையா
சரி இது ஆப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு என்னோடய மிரர் இமேஜ் என்ன இருக்கும் உனக்கு போல் கோபால்ட் போட்டாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு போட்டாச்சு ஸ்கொயர் போட்டதுங்க மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இப்போ ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுல இருந்து எந்த மாற்றமும் இருக்காது அதனால் அப்படி விட்டுறலாம் இந்த குளர் எந்த பக்கம் இருக்குது வலது பக்கம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்துட்டோம் இங்கே இடது பக்கம் இது ஆக்சிஸ் வெட்டிக்கல் நைனில் இருக்க சேஞ்ச் இருக்காது இங்கே போட்டாச்சு அடுத்து இது எந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ இங்கே எங்கே போடணும் ரைட் சைடில் போடணும் என் என் இது எங்கே இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் போடணும் அவ்வளோதான் இது வந்து இந்த நடுவில் போடக்கூடிய டாட் லைன் என்னென்னா அதுதான் மிரர் அப்போ இதனுடைய மிரர் இமேஜ் இதுன்னு வச்சுக்கணும் இது அப்படியே தூக்கி இது மேலே வச்சோம் அப்படின்னா என்ன அது பாயிண்ட் சைடாக ஏன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள் இல்லை ரிங் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது எங்கே இருக்கும் ரைட் சைடில் இருக்குது தூக்கி இது தூக்கி இப்படி வைக்கும்போது ஒன்று மேலே ஒன்று பாயிண்ட் சைட் ஆகாது சின்ஸ் ஐ ஆர் நான் சூப்பர் இம்போசல் மிரர் இமேஜஸ் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று மேற்கொண்டாத ஆடி பிம்ப தொடர்புடையனால இதை பிறகுனா ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க சிஓ கால்சியம் வெளியில் சிம்பிள் ஆன் சிஓ என்எஸ் த்ரீ சிஎல் ஓஎக்ஸ் ட்ரைஸ் ஓஎக்ஸ் ட்ரைஸ்னா ஆக்சலேட்னு அர்த்தம் ஆக்சலிக் ஆசிட் ஃபார்மில் வந்து சிஓ ஓஹச் சிஓ ஓஹச் அதில் ஹச் எடுத்துகிட்டோம்னா சிஓ ஓ மைனஸ் சிஓ ஓ மைனஸ் இது தான் ஆக்சலேட் ஆக்சலேட்டில் வந்து என்ன இருக்குது ஓ எலக்ட்ரானை கொடுக்க போகிறதுனால என்ன அர்த்தம்னா இப்படி போட்டுக்கணும் ரவுண்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஓ சரி இதில் வந்துட்டு என்ன ஆப் ஐசோமரிசம் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கேன் நம்ம என்ன ஜென்ரலாக ஒன்று சொல்லியிருக்கிறோம் எம் எக்ஸ்எக்ஸ் டூ ஏபின்னு சொல்லியிருக்கோம் எம் எக்ஸ்எக்ஸ் டூ ஏபி அதே மாதிரியே இருக்கா எம் மெட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ் டூக்கு பல பைடென்டேட் இருக்காங்க இருமுனை இனி ஆக்சிலேட் ஏபிக்கு பல ஒன் ஏ வந்து அமோனியா பி வந்து என்ன அது சிஎல் இப்போ இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் போடணும் கோபால்ட்டு போட்டோம் ரெண்டு டாட்டர் லைன் போட்டு ஸ்கொயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட வேண்டியது இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு கீழே போடணும் என்னென்ன லிகாண்ட் இருக்கு ஒன்று இனி இதை அழிச்சிடலாம் ஒன்று அமோனியா ஒன்று வந்து சிஎல் என்ஹெச் த்ரீ சிஎல் இங்கே போட்டோம் மீதான் எத்தனை கார்னர் இருக்குது நாலு கார்னர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆக்சிலேட் போட்டுடலாம் இங்கே ஒரு ஆக்சிலேட் இங்கே ஒரு ஆக்சிலேட் இதுக்குள்ள ஒரு ஓ இதுக்குள்ள ஒரு ஓ போட்டாச்சு இன்னும் என்னோடய மிரர் இமேஜ் போடும்போது கோபால்ட் ஸ்கொயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே பாண்டு போடணும் இங்கே அது மாதிரி கீழே ஒரு பாண்டு போடணும் இங்கே சிஎல் எந்த பக்கம் இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ இங்கே சிஎல் எங்கே போடணும் லெஃப்ட் சைடில் போடணும் ஆக்சிஸில் இருக்க எப்பயுமே என்ன செய்யாது மாறாது அப்போ என்ன சரி அப்படியே போட்டுடலாம் அடுத்து இந்த ஆக்சிலேட் குரூப் எந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ இங்கே எப்படி போடணும் ரைட் சைடில் போடணும் அடுத்து இங்கே எங்கே இருக்க ரைட் சைடில் இருக்கனால இங்கே என்ன பண்ணும் லெஃப்ட் சைடில் போடணும் இதை தூக்கி இப்படி வச்சோம்னா ஒன்று மேலே ஒன்று அது சூப்பர் போஸ் ஆகாது ஸோ தே ஆர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஒளிச்சொழிச்சும் தன்மையுடையதாக இருக்கிறது அடுத்து நம்ம இதிலே எழுதியிருக்கிறேன் எந்த எத்தனை பேஜில் இருக்குன்னு எழுதியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது தமிழ் மீடியத்துக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்குது அப்போ இது அடுத்த எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு நாலு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்து இதில் வந்து என்ன ஐசோமெரிசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மூணு மூணு கொடுத்து என்ன ஐசோமெரிசம் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க சிஓஇஎன் த்ரைஸ் சிஆர்சிஎன் சிக்ஸ் இதில் என்ன மாற்றியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பிராக்கெட் இருந்தாலே யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது என்னென்னா அது வந்து குவார்னேஷன் ஐசோமெரிசம் அணுகு மாற்றியமாக இருக்கும் ஏன்னா குவார்னேஷன் ஐசோமெரிசத்தில் மட்டும்தான் போத் தீஸ் கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான் வில் பி காம்ப்ளெக்சஸ் அதாவது நேர அணி எதிரணி ரெண்டுமே வந்து அணுவு அணியாக இருக்கிற இதில்னா இதில் தான் வரும் குவார்னேஷன் ஐசோமெரிசத்தில் தான் வரும் அதனால் இதை போட்டுட்டோம் இப்போ குவார்னேஷன் ஐசோமெரிசத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி லிகாண்டை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்கிறோம் லிகாண்ட் என்ன இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நியூட்ரல் லிகாண்ட் போகணும் இஎன் இங்கே என்ன இருக்குது சிஎன் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இங்கே சிஆரை போட்டுட்டு இங்கே சிஓ போட்டுருக்கு அப்போ இங்கே சிஆர் இங்கே வந்து சிஓ அப்போ இது என்ன ஐசோமரிசம் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் இதை வந்து என்னோட இதனோடய ஐசோமரை வந்து இங்கே எழுதியிருக்கும் புக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதில் என்ன ஐசோமரிசம் இருக்கோ என்னோடய ஐசோமரை எழுதுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பிராக்கெட் இருந்தாலே யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது என்ன இருக்கும் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் அது வந்து அணுகு மாற்றியமாக இருக்கும் ஒன்று அடுத்து இது கேட்டிருக்க இதில் என்ன ஐசோமரிசம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் ரெண்டு பிராக்கெட் இல்லை இதை பார்க்க இதுதான் இதுதான் கொஸ்டின் இதில் ரெண்டு பிராக்கெட்டில் பொண்ணு தான் இருக்குது அப்போ என்ன இருக்குது வாய்ப்பில்லை கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அட
ஒரே லிகாண்டில் வந்து ரெண்டு ஆட்டமுக்கு வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் இதில் என்னோட்டு லிகாண்ட் இருக்குது இருக்குது இதில் ஓவும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் என் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ இதில் என்ன ஐசமரிசம் லிங்கேஜ் ஐசமரிசம் இருக்கும் அதனால் சிஓ என்எஸ் ரிஃபை என் ஓட்டு எழுதியிருக்கோம் ஓ என் ஓ இது நைட்ரோ இது வந்து நைட்ரிலோ அதில் என்ன ஐசம் லிங்கேஜ் ஐசமரிசத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்து இதில் என்ன ஐசமரிசம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு ப்ராக்கெட் தான் இருக்குது அப்போ எதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கோஆர்டினேஷன் ஐசமரிசத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அயனைசேஷன் ஐசமரிசம் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு ஐசமரிசம் பாசிபிள் இருக்குது ஒன்று என் ஓட்டு இருக்குன்னா என்ன பண்ணலாம்னா லிங்கே லிங்கேஜ் ஐசமரிசமே பண்ணலாம் என் ஓட்டு என்ன எழுதலாம் ஓஎன் ஓன்னு எழுதலாம் அப்போ இதில் ரெண்டு ஐசமரிசம் பாசிபிள் ஒன்று என் ஓட்டு ஓஎன் ஓ எழுதுறது ஒன்று லிங்கேஜ் ஐசமரிசம் பாசிபிள் அடுத்து என்ன செய்கிறானா இந்த குளோரின் உள்ளே போயிட்டு என் ஓட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் வெளியில் வந்துடலாம் சிம்பிளையான் இருந்துச்சு சிம்பிளையான் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ லிகாண்டன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு எளிய இனி ஈனியாகவும் செயல்பட முடியணும் இங்கே என்ன சிஎல் இருக்குது உள்ளே வந்துட்டு உள்ள உள்ளே போய் ஈனி ஆயிரும் என் ஓட்டு என்ன செஞ்சிடும் வெளியில் வந்துடும் சிஎல் வில் கம் இன் அண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் அ லிகாண்ட் என் ஓட்டு லிகாண்டா இருக்கக்கூடிய நோட்டு வெளியே வந்து அது நான் என்ன சிம்பிளாயன் எலியாயினியா மாறும் அப்போ இது உள்ளே வந்துச்சு வெளியே வந்துச்சு அப்போ என்ன இருக்கும் இது வந்து அயனைசேஷன் ஐசமரிசம் இதில் வந்து ரெண்டு ஐசமரிசம் பாசிபிள் ஒன்று லிங்கேஜ் ஐசமரிசம் இணைப்பு மாற்றியும் பாசிபிள் அயனைசேஷன் ஐசமரிசம் பாசிபிள் இது வந்து ஒன்று இல்லையோ நீட்டில் இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நிறையா கேட்குறாங்க ஐசமரிசத்தை கூட விச் விச் கைண்ட் ஆஃப் ஐசமரிசம் இஸ் பாசிபிள்னு சொல்லி நம்ம நாலு ஐசமரிசம் எழுதி வச்சு அதில் எது ஒவ்வொன்றா பார்த்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அது என்ன ஐசமரிசம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தேங